ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബിരിയാണി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി സവാള പച്ചമുളക് തക്കാളി ഒരു ചെറുകാരങ്ങ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് മല്ലിയില പൊതിനയില മസാലപ്പൊടികൾ മഞ്ഞൾപൊടി കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വലിയ ജീരകം കുരുമുളക് ഉപ്പ് പാകത്തിന് അതുപോലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കിന്നൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിടുന്നുണ്ട് അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ചതച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാൻ അതിലേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തിരുമ്മി ഒരു കാ മണിക്കൂർ വെക്കണം ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് പീസൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കത്തിയോണ്ട് അതുപോലെ എല്ലിലെ പീസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പാൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നെയ്യും ചൂടായില്ല പാനിലേക്ക് ഞാൻ സവോള വെട്ടിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സവോള ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലോണം തിരുമ്മിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നെയ്യും ഓയിലൊന്നും വയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ ഇടക്കോരം ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കാനിട്ട് ആദ്യത്തെ തവണ ഇട്ട് ഉള്ളി ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി പൊരിച്ച ഓയില് ഞാൻ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ആ ഓയിൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതും വെച്ച് കൊടുക്കാം ബിരിയാണി ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ദമ്മാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സ്പൂണ് ഒരു സ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് 
ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ ആ പരുവത്തിലാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്നും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം കൈകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അരച്ചു വെച്ച മസാലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അരപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പ് തന്നെ ഇടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മസാലയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളിയിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ മസാലേൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേറെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കണില്ല നേരത്തെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചതച്ചെടുത്തിരുന്നു ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഉള്ളി പൊടിച്ചതും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ചെറിയ തീ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ വേവിക്കണം ഇപ്പം ചോറിനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പീസ് പട്ട ഒരഞ്ച് ഏലക്ക അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് തക്കോലത്തിൻ്റെ പീസ് ഒരഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമയത്ത് ഞാനതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ അരച്ച് വെക്കരുത് അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒഴിക്കണ ടൈമിൽ മാത്രമേ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ദമ്മിൽ കടന്നിട്ട് ബാക്കിയൊന്നും കൂടെ പോവാനുണ്ട് ചിക്കന് 
ഇറച്ചി വന്ന വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ചോറ് ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ മസാല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് മസാല ഇടാൻ പോണത് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി മല്ലിയിലും പൊതിയനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചണ്ടിപ്പഴുപ്പും എന്തിനും കൂടെ പഴുപ്പുണ്ട് മമ്മിയിലും പൊതിയനയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മുകളിൽ മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരൊക്കെ പീസ് മിസ് ആകാതെ മസാല കരിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകളിൽ പിന്നെ അതിലിട്ട് മുകളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലേൻ്റെ ഫ്ലേവർ മൊത്തത്തിൽ ആ ചോറിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ മസാലയും കുറച്ച് ഗ്രേവി ഒക്കെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദമ്മാക്കി എടുക്കണുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ ബോളായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കണത് കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഞാനതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറക്കി വെക്കണം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് പൊരിച്ച ഉള്ളി കുറച്ച് മല്ലിയിലും പൊതിയനയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ വെച്ച ലെയർ പോലെ തന്നെ മുകളിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പരത്തിയ മാവ് ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് മറിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിതൊരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ദമ്മാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പർദ്ദ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മാക്കി എടുക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മാക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ദമ്മാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഈ മോൾ ഭാഗവും അതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ദമ്മാക്കണം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പാനിലേക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റാണ് രണ്ട് ഭാഗവും അയ്യഞ്ച് മിനിറ്റാണിത് ദമ്മിലിട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ബിരിയാണി ദമ്മാക്കി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇട്ടിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ദമ്മിലിട്ട ബിരിയാണി തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം ഈ പീസുകളൊക്കെ സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളി പൊരിച്ചതും കുറച്ച് പൊതിയനയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മളെ പർദ്ദ ബിരിയാണി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം
ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ പാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം പറുത ബിരിയാണി സാധാ നമ്മൾ വെക്കണ ബിരിയാണിയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി എല്ലാവരും തമ്മിലിടണാണ് ഇത് പറുത ബിരിയാണി തമ്മിലിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചത് പരത്തിയിട്ട് അതിലാണ് തമ്മിടുന്നത് അപ്പം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം അത് തമ്മിലിടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവി മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പുറത്തോട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ചെമ്പ് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് നമ്മൾ ഈ മാവ് പരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബിരിയാണി ഇട്ടിട്ട് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതൊന്നുകൂടി ബോൾ ഒന്നും കൂടി ഗ്ലാമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ കലാവി കലാവിരുത് പോലെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചാളുള്ള സ്ഥലത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പാത്രത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് പരത്തി അതിൽ ദമിട്ടാൽ മതി സംഭവം ആ ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണിയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം അറ